ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇന്നും കമ്പനി ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാന ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്കുകൾ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബൈ സെല്ലിംഗ് അൻ ആർട്ടിക്കിൾ എ മാൻ മേക്സ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈൻ ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാൾ ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അഥവാ വിറ്റ വിലയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം സാധാരണ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോഴും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഥവാ വാങ്ങിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുക പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം എസ് പി അഥവാ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരും ലാഭം എത്ര വരും നൂറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് വിറ്റ വിലയിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാങ്ങിയ വില കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറോ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അഥവാ ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നഷ്ടമാണെങ്കിൽ നഷ്ടം ബൈ സി പി ഇൻറ്റു നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടി കുറയ്ക്കാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ നൂറിൽ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും നോക്കുക വെട്ടി കുറയ്ക്കുക മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ശിഷ്ടം പത്ത് ഇപ്പോൾ പത്തിനകത്ത് മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒരു ശിഷ്ടം കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എക്സ് ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽസ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽസ് സീറോ എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ തുക ഈ രണ്ടെണ്ണം സ്ക്വയറുകളാണ് അതായത് രണ്ട് സ്ക്വയറുകളുടെ തുക സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഇതും സീറോ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എ മൈനസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ബി എന്തായിരിക്കണം ബി പ്ലസ് അഞ്
അതായത് ഇതോ ഇതോ ഒരിക്കലും മൈനസ് വരില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും സീറോ ആകാതെ ഒരു തരവുമില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെ ചരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടിയാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനും രണ്ടിനും സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് രണ്ടും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക എക്സ് മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ മൈനസ് ടുവിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽസ് എത്ര കിട്ടും ടു വളരെ സിമ്പിൾ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെയും വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഈ മൈനസ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ അതായത് മറ്റൊന്നുമില്ല ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഇനി അഥവാ ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ എക്സ് ബൈ വൈ എത്രയാണ് എക്സ് ബൈ വൈ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഹൈറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് 15 സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അപ്പൊ ഒരു ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽസ് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഇതാണ് അതിന്റെ ഏരിയ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ആണ് അതായത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു വൺ ബൈ ടു എ മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എച്ച് ഈക്വസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ചിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ എ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ ആരോപിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഒരു രീതി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോറി എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഈക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ നമുക്കത് ആരോപിച്ചു കൊടുക്കാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് സോ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഛേദത്തിൽ റൂട്ട് ത്രീ ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റൂട്ട് ത്രീയെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മൂന്നായിട്ട് തീരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അംശത്തിനെയും റൂട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ വില വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ത്രീ വെട്ടി കുറയ്ക്കുക അഞ്ച് കൂടെ വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് നാല് അറുപത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് റൂട്ട് ത്രീ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വാട്ടർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണം അഥവാ ഏരിയ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക If the area of an equilateral triangle is 25 root 3 cm square, then find its height. Now, this is a question that the civil police officer exam is coming. Now, how do we do this? Now, we are going to say that the area of an equilateral triangle is 25 root 3 cm square. Now, we are going to say that the area of an equilateral triangle is 25 root 3 cm square. Now, we are going to say that the area ഹൈറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യുക എച്ചിനെ ഇടതുവശത്ത് മാത്രമാക്കുക അതായത് എച്ച് സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ഈക്വൽസ് എന്ത് വരും ഇവിടെ റൂട്ട് വരും റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇവിടെ രണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഏരിയ തന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സൂത്രവാക്യമാണ് പ്രയോഗിക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അതല്ല റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ വെച്ച് കാണാൻ പോകണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എയ്റ്റ് മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് ത്രീ മെൻ ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് വിൽ ദ വർക്ക് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദ റിമൈനിങ് മെൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് എയ്റ്റ് മെൻ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് എ വർക്ക് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ട് എട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ടോട്ടൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എയ്റ്റ് എം ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അഥവാ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ മെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അപ്പം അതിനകത്ത് ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഈ എട്ട് മനുഷ്യരും വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം മൂന്ന് പേര് ലെഫ്റ്റ് മൂന്ന് പേര് പോയി അതായത് പിന്നീട് എത്ര പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേരേ ഉള്ളൂ മെൻ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് പേരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റിമൈനിങ് വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏ എട്ട് പേര് നാല് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി വർക്ക് എത്രയുണ്ടാവും എട്ട് പേര് പത്ത് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു എട്ട് പേര് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി എത്ര ദിവസം പത്ത് ദിവസം എട്ട് പേര് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ദ റിമൈനിങ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിച്ചം കിടക്കുന്ന വർക്ക് ഇനി അതിനെ മനുഷ്യരുടെ പുതിയ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി റിമൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എത്ര പേരുണ്ട് അഞ്ച് പേര് അപ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ആയി രണ്ട് പത്ത് അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ ആദ്യമായാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ